how would you justify the presence of 18 elements in the fifth period of the periodic table? அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நமக்கு எத்தனை பீரியட்ஸ் இருக்கு செவன் பீரியட்ஸ் இருக்கு அதுல பிப்த் பீரியட்ல எயிட்டீன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் அதை நம்ம எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ திஸ் இஸ் பிரின்சிபல் குவான்டம் நம்பர் அதாவது பீரியட் நம்பர் ஃபைவ்னா என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கிளியரா அப்போ பீரியட் நம்பர் சிக்ஸ்னா என்னது என் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இங்கே ஃபைவ்ல இருந்து சிக்ஸுக்குள்ள நமக்கு என்ன எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ பாருங்க ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் எஸ் ஃபைவ் எஸ் இங்கே சிக்ஸ் எஸ் இப்போ இங்கே என்ன வரும் டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் பி இங்கே சிக்ஸ் பி இங்கே த்ரீ கப்பல் வரும் த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் டி சிக்ஸ் டி இங்கே என்ன வரும் ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் எஃப் சிக்ஸ் எஃப் ஸோ இதை நம்ம எழுதிக்கிட்டோம்னா நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக எப்படி இந்த ஹாஃப் பா பிரின்சிபலை வச்சு எப்படி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஈஸியாக எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் தெரிஞ்சவங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாம் தெரியாதவங்க இந்த மெத்தட ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ நான் எப்படி ஸ்லாண்டிங் லைன் போடுறேன்னு பாருங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படி வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எஸ்க்கு அப்புறம் டூ எஸ் போட்டுறக்கூடாது என்ன போகணும் இங்கே ஒரு லைன் போடணும் ஸோ இந்த லைன் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் இப்படி இந்த லைன் நடுவில் ஒரு லைனில் வந்து இங்கே ஜாயின் ஆகும் கிளியர் அப்புறம் இங்கே நடுவில் ஒரு லைன் வந்து ஜாயின் ஆகும் இங்கேயும் நடுவில் ஒரு லைன் வந்து ஜாயின் ஆகும் ஸோ இங்கே நடுவில் வந்து ஒரு லைன் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபைவ் எஸ் இங்க ஃபைவ் தான் இருக்கு ஃபைவ்னா என்ன ஃபைவ் எஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஃபைவ் எஸ் இருக்கு ஃபைவ் எஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன போடணும் சிக்ஸ் எஸ் போடக்கூடாது அப்படியே போயிட்டு என்ன போடணும் ஃபோர் டி போடணும் அதுக்கப்புறம் என்ன போடணும் ஃபைவ் பி போடணும் கிளியர் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுது சிக்ஸ் எஸ் ஆயிடுது சிக்ஸ் எஸ் வந்தவுடனே என்ன ஆயிடும் திஸ் வில் பி சிக்ஸ்த் பீரியட் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது என்னது ஃபிஃப்த் பீரியட் தான் அப்போ ஃபிஃப்த் பீரியட்ல இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தான் இருக்கும் இப்போ ஃபைவ் எஸ் ஃபோர் டி அப்புறம் என்ன இருக்கு ஃபைவ் பி இப்போ ஃபைவ் எஸ் ஆர்பிட்டால எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ எத்தனை ஆர்பிட்டால் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஹேவிங் ஒன் ஆர்பிட்டால் அண்ட் யூ வில் பி ஹேவிங் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ரைட் ஸோ இதுல டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ டி ஆர்பிட்டால எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு எத்தனை ஆர்பிட்டால் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஹேவிங் ஹவு மெனி ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது எவ்வளோ இருக்கும் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் பி ஆர்பிட்டால எத்தனை எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஆர்பிட்டால்ஸ் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இதில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ரைட் இப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம ஒவ்வொரு அட்டாமிக் நம்பரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ தே த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் மீன்ஸ் தெர் ஆர் எயிட்டீன் எலமெண்ட்ஸ் 18 elements in fifth period. Clear? So, we have one element and one element. What is the hydrogen? Atomic number 1. Helium atomic number 2. This is one electron. This is two electron. So, we have one electron and one element. We have two electron and one element. What is the increase in one electron? Clear? So, that is the first element. Now, we have to say this is the justification that um, fifth period is having 18 elements.